السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أنبو كوريا إسلامي سهو دركلي الله وليه مهبر يا رولي نال نانغل مندو مرو مرأي القرآني پڑی پر کاہا دردتی لے اونڈ سیند رکرو اندھا ڈی پڑی لے நாங்கள் கடந்த வாரங்களில் சுரால் பக்கராவினுடைய இருநூத்தி அறுபது வசனங்களை படித்திருக்கிறோம் நிஷால் அண்டைக்கு இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று முதல் இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறு வரை இன்ஷால நாங்கள் படிப்போம் இப்போ இருபத்தாறு வசனங்கள் நம்ம வாசிச்சுட்டு அதுக்குரிய விளக்கத்தை இன்ஷால சுருக்கமாக பார்ப்போம் நான் நினைக்கிறேன் இன்ஷால்லா சுரா பக்ரா முடிகிறதோட முதலாவது பகுதி முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்ஷால்லா முதலாவது தொகுதியினரும் முடிஞ்சு இன்ஷால்லா அடுத்த சுரா சுரா ஆலயம் பிராணுக்குன்னு தனியாக ஒரு பெஞ்ச் போடுவோம் ஏன்னா சில நேரம் இதில் வந்து கலந்து கொண்டவங்களும் அங்கே வரலாம் முழுமையாக அதே புதுசாக வரக்கூடிய சவர்களும் ஒரு சுரா புதிய சுரா தானே அப்போ லேஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ அடுத்த வாரங்களில் நோன்பு ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நோன்புக்குள்ள நாங்கள் வேறு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறோம் இன்ஷால்லா அதை அறிய தருவோம் தர்ஜமா வகுப்பு ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற வகுப்புகள் நோன்பு முடிஞ்சு புதுசாக இன்ஷால்லா ஆரம்பிக்கிற வகுப்புகள் புதுசாக ஆரம்பிக்கும் தொடர்ந்து நடக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வகுப்பு தான் தொடர்ந்து நடக்கும் ஆதாப் மட்டும் என்ன ஹைர் அடுத்ததெல்லாம் இன்ஷால்லா அறிவிப்போம் ஹைர் இன்ஷால்லா அப்போ சூரா பக்ரா அண்டையோட முடியுது இருநூற்றி அறுபத்தொண்டு வாசிங்க பை
உல்லாத்தான் விரும்பியவர்களுக்கே இஸ்மா அதாவது இளைஞரான் வந்து அறிவித்து கொடுக்கிறான் ஆதலால் எவர் இஸ்மாவை பெற்றுக் கொள்கிறாரோ அவர் நிச்சயமாக தன் நன்மைகளை பெற்றுவிடுகிறார் ஆயினும் இந்த நுண்ணறிவு இளைஞானத்தை கொண்டு அறிவாளிகளை தவிர மற்ற எவரும் உணவு பெற உணர்வு பெற மாட்டார்கள் இன்னும் செலவு வகையிலிருந்து நீங்கள் என்ன என்ன செலவு செய்தாலும் அல்லது நேர்ச்சைகளில் எந்த நேர்ச்சை செய்தாலும் நிச்சயமாக அல்லா அதனை நன்கு அறிவான் அன்றையும் அக்கிரமக்காரர்கள் உதவி செய்வோர் எவரும்
ஆரம்ப வசனங்கள் வந்து ஈமான் சம்பந்தமாக நிறைய வசனங்கள் பார்க்கின்ற <laughs> அது பல்வேறுபட்ட கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியதாக இருந்தாலும் அது மனிதனுடைய உள்ளத்தில் ஈமான உண்டு பண்ணக்கூடியதாகத்தான் அந்த வசனங்கள் அல்லாவுத்தால் நமக்கு இறக்கியவர்கள் இருக்கிறான் பொதுவாக வந்து அல்லா படைப்பினங்களை பற்றி சொல்கிற நேரம் ஈமானுக்கு முரணாக இருக்கின்ற முனாஃபிக்கள் காஃபிர்களுடைய நிலை பற்றி சொல்கிற நேரம் அவங்களுடைய பலவீனமான நிலை மூமின்கள்ட பலமான நிலை இதெல்லாம் வந்து ஈமான் சார்ந்த விஷயங்கள் அப்படிதானே 
எப்படி முனாஃபிகள் நடந்து கொள்வாங்க அப்படி அது சம்பந்தமாக ஈமானோடு சம்மந்தப்பட்ட நிறைய வசனங்களை சுரா பக்ரானுடைய ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் யா யுகன்னா சோபுது ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லது மனிதர்களே அல்லாவே நீங்கள் வணங்குங்கள் அதுக்கப்புறம் இபாதத்தை பற்றி பொதுவாக சொல்லப்பட்டது அப்படி தானே யா யுகன்னா சோபுது ரப்பக்கும் உள்ளது ஹலக்கக்கும் வல்லதினமின் கபலிக்கும் லாலக்கும் தத்தக்கும் அது மாதிரி அதே இதில் பின்னுக்கு அடுத்த வசனங்களில் அந்த இபாதத்தை பொதுவாக சொல்லி தொழு குறிப்பாக தொழுகை விவசாயினோ விஸ்வபரி வசலா வைநகல கபீரத்துன் இல்லை ஆளல் காஷியாய் அப்போ முதலாவது ஈமான் நிறைய வசனங்கள் ஈமானை பற்றி பேசுச்சு அது பிறகு ஒரு சில வசனங்கள் தொழுகையை பற்றி பேசுது அது மாதிரி இபாதத்தோடு சம்மந்தப்படுகின்ற அந்த தொழுகையை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்கள் சம்பந்தமாக நிறைய வசனங்கள் பேசு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈமான் இபாதாக்கு பின்னால் வரலாறுகள் வரலாறுகளில் குறிப்பாக மூசா அலை இஸ்லாத்தினுடைய வரலாறு சொல்லப்படுது பனி இஸ்ரேலர்கள் மூசா அலை இஸ்லாம் அப்போ ஈமான் இபாதா அப்புறம் தாரிக் வரலாறு அப்போ இந்த வரலாறு எடுத்துக்கொண்டு என்றால் மூசா அலை இஸ்லாம் சமூகத்தோடு எப்படி நடக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன அருள்கள் செய்யப்படுது அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தில் இதெல்லாம் கிடைச்சிது க ப வானலோகத்தில் இதெல்லாம் உரைக்கி வைக்கப்பட்டது மண் செல்வா குழுமி தை பாத்தி மாரசக்கினாக்கும் அது மாதிரி உலகத்தில் அவங்களுக்கு நிறைய நியாமத்துக்கள் ஒதுக்குறு நியாமத்து இல்லத்தையா நாம் தோ அலைக்கும் அன்னி ஃபொத்தல்த்துக்கும் அல்ல ஆலமீன் நீங்கள் உலகத்தில் உங்களை நாங்கள் எங்கள எந்த அளவு கண்ணியப்படுத்தி வச்சிருக்கிறோம் என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசப்பட்டது ஹை அதுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னால் வத்தபாவு மா தத்துல் ஷயாத்தின் அலா முல்கி சுலைமான் ஒமா கஃபர சுலைமான் ஒலா கிந்த ஷயாத்தின் கஃபரு யூ அல்லி மூன் நாச சிஹர் ஒமா உன்சில் அலல் மலக்கைன் விபாபில் ஹாரூத் ஒமா ரூத் அந்த சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அந்த வரலாற்றின் ஊடாக அடுத்த விஷயம் சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவங்கட காலத்தில் இருந்த நிகழ்வு அந்த சூனியம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டதை நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ தாரீகோட மூசா அலை இஸ்லாம் அது மாதிரி சுலைமான் அலை இஸ்லாம் ஆ ஆதம் அலி இஸ்லாம் அப்படி நிறைய நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் சொல்லப்படுது அப்போ இந்த ஈமான் இபாதத்துக்கு பின்னால் ஒரு மோட்டிவேஷன் நடக்குது மனிதர்களுக்கு அல்லாஹு தாலாவினூடாக ஒரு அல்லா உற்சாகப்படுத்துகிறான் ஆர்வம் ஊற்றுறான் சில செய்திகளை சொல்லி முன்னால் உள்ள சமூகம் இப்படி எல்லாம் இருந்தது அவங்கள ஈமானுக்கும் விபாதத்துக்கும் சவாலாக இருந்த விஷயங்கள் எது எது அவங்களுக்கு கொடுத்த அருட்கொடைகள் இது சம்பந்தமாக எல்லாம் அல்லாஹு தாலா நிறைய வசனங்களை பேசுகிறான் ஹை வரலாற்றில் வேறு யார் எந்த நபீர சொல்லுங்கள் நானே பேசிட்டு போகிறேன் இல்லை இல்லை ஆ இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் ரைட் அந்த ஓடருக்கு வந்து பாருங்கள் அப்போ இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்து வரலாறு அப்படி தானே மாஷா அல்லா பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த நம்ம படித்தது இதுக்கு பிறகு இதுதான் ஒரு அந்த மைண்ட் செட்டப் கொண்டு வந்துட்டு அலமதுல்லா அப்போ இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவங்கட வரலாறு எல்லாம் சொல்கிறான் அது முக்கியமான ஒரு செய்தி அப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் அது மாதிரி மூசா அலி இஸ்லாம் அது மாதிரி சுலைமான் அலி இஸ்லாம் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் நபி இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அப்போ அவங்க ஒரு பிரதான பணியை செய்கிறாங்க என்ன காபா ஆலயத்தை நிர்மாணித்து கட்டி அதுக்கு பின்னால் அவங்க துவாயெல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படி தானே ஹைத் வைதே இர்ஃபா இப்ராஹிம் அல் கவாயிது மின் அல் பைத்தி இஸ்மாயில் ரப்பனா தக்கப்பல் மின்னா இன்னக்க அந்த சமீல் அலீம் அப்படிலாம் வருது ரப்பனா வஜாலினா முஸ்லீம் இலக்கம் மின் துரியத்தினா உன் மத்த முஸ்லீம் தல்லக் வாரினா மனாசிக்கனா ஒத்து பாலின் அப்படி நிறைய துவாக்கள் அதில் வருது ஹைத் அதுக்கு பின்னால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்தினுடைய செய்தி அதுக்கு பின்னால் என்ன வருது அதான் அங்கே அது மூணு இப்போ ஓடரில் வருவோம் அது அந்த சென்ற இதில் சயக்கோல் ஜிசு முடிகிறதோடு வருது ஏன்னா பாப்பமே கூலு ஆமன்னா பில்லாஹி ஒமா உன்சேனா ஒமா உன்சில் அலா இப்ராஹிம் ஒய் இஸ்மாயில் ஒய் சாக் ஒய் அஹூப் அல் அஸ்பாத் எல்லா நபிமார்களை பற்றியும் நல்லா சொல்கிறான் என்னதா எத்தனை வசனம் அப்போ சூரா பா சூரா பக்ரா அதே மாதிரி அந்த அலிஃப்லாமி ஜிசுனுடைய கடைசி பகுதி நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே அல்லாஹு தாலா வந்து எல்லா நபிமார்களையும் சொல்கிறான் பொதுவாக வந்து தனித்தனியாக சில நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் அல்லாஹு தாலா சொல்லி போட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் தில்க உம்மத்தும் கதகலத் லஹா மா கசபத் வலக்கும் மா கசபத்தும் இது போன சமூகம் அதுக்கு முன்னால் வவசா பிஹா இபுராஹி பனிஹி வயாக்கூப் இப்ராஹிம் அவங்கள வசியத்து அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் பிள்ளைகளுக்கு செஞ்சது அது மாதிரி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தினுடைய மார்க்கம் அதில் யார் 
ஒரு மனிதன் அதை விட்டு இப்படி அல்லாஹு தாலா சில நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் அதுலேருந்து பெற வேண்டிய படிப்பினைகள் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் சரி அதுக்கு பின்னால் உள்ள விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ரெண்டு அஞ்சு சுசு ஆரம்பமாக மிக சுருக்கமாக நான் சொல்கிறேன் மிக சுருக்கமாக இதுதான் அதனுடைய மெயின் கருப்பொருள் உள்ள வார விஷயங்கள் வந்து இதை பற்ற வருது அடுத்து அல்லாஹு தாலா இந்த உம்மத்தை பற்றி சொல்கிறான் ஏனைய உம்மத்து நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி போட்டு அவை ஈமான் இபாதா வரலாறு இந்த வரலாற்றில் இந்த உம்மத்தை அல்ல இந்த இடத்துல வைக்கிறான் உம்மத்தன் வசத்தன் ஒக்கதாலைக்கு ஜாலினாக்கும் உம்மத்தன் வசத்தன் லித்த கூனு சுகதால நாஸ் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி போட்டு இந்த உம்மத்துடைய சிறப்பம்சம் வந்து இது ஏனைய உம்மத்துக்கு எல்லாருக்குமே சாட்சி சொல்லக்கூடிய ஒரு சமூகமாக இருக்கிறது ஒக்கதாலைக்கு ஜாலினாக்கு உம்மத்தன் வசத்தன் லித்த கூனு சுகதால நாஸ் வைக்கூனு ரசூல் அலைக்கும் ஷஹீதா என்பது அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அதே போன்றுதான் அடுத்த பகுதியை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த உம்மத் பாருங்கள் ஏனைய நபிமார்களை பற்றி எல்லாம் சொன்னான் இந்த உம்மத்தை சொன்னான் இந்த உம்மத்தை சொல்லி போட்டு இந்த உம்மத்துக்கு பின்னால் இந்த உம்மத்துடைய செய்தியை சொன்ன பின்னால் அல்லாஹு தாலா ரசூல் மார்களோட பணியை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறான் கமா அரசல் நஃபீக்கும் ரசூல் அமிக்கும் எத்துலு அலைக்கும் ஆயாத்தினா ஒய்சக்கீக்கும் ஒய் அலிம் கிதாப் அல் ஹெக்மா ஒய் அல்லிமுக்கு மாலம் தக்கூனு தாலமோன் அவங்க தஸ்கியா மனிதர்களை பரிசுத்தப்படுத்துவார்கள் படித்து கொடுப்பார்கள் என்னெல்லாம் பணியை சொல்கிறான் சொல்லி போட்டு எங்களுக்கு தொழுகையும் சொல்லுறான் ரெண்டாவது கட்டமாக அப்ப ஈமான் இபாதா பெரிய ஒரு வரலாற்று சொல்லி போட்டு அந்த உம்மத்திரை பெருமானத்தை சொல்லி இந்த உம்மத் இபாதத்தை செய்யணும் ரசூல்மார்கள் செஞ்ச பணியை செய்யணுங்கிறத அல்லாஹ் என்ன செய்யறான் இணைக்கிறான் விளங்க அவளுக்கு விஷயம் முன்னுக்குள்ள தொழில் சொல்லப்படுதானே இப்ப முழு நபிமார்களுடைய ரசூல்மார்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் சுருக்கமாக சொல்லி போட்டு அல்லாஹ் அந்த ரசூல்மார்கள் செஞ்ச பணியையும் சொல்லி போட்டு தொழுகையை பத்தியும் சொல்றான் அப்போ எனவே நீங்கள் ஈமான் இபாதத்தோடு இருக்கிற மட்டுமல்ல முன்னால் உள்ள சமூகத்தை விட நீங்கள் ஒரு சிறந்த சமூகமாக இருக்கிற அதே நேரம் நீங்கள் முன்னால் உள்ள ரசூல்மார்களுடைய பணியையும் சுமந்து வந்திருக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா இந்த உம்மத்தினுடைய சிறப்பு அல்லாஹு தாலா சொல்வதை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஹே அதுக்கு பின்னால் யார் இந்த பணியில் இருந்து இன்னல்லதின் இந்த பணிய சுமந்த அப்ப இப்படி இந்த பணிய சுமந்த மக்கள்ல யார் கித்துமானோடி இருப்பார்களோ மறைப்பார்களோ இந்த சத்தியத்தை சொல்வதை விட்டு மறைப்பார்களோ அவர்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கிற தண்டனை சோதனை பத்தி சொல்றேன் லானை செய்யக்கூடிய எல்லாருடைய லானத்தும் அவர்களுக்கு போகும் என்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அடுத்த அல்லாஹு தாலா கொலை அதாவது இதில் பாருங்கள் இன்னமா ஹரம் அலைக்கும் உள் மைத்த துவத்தம் உலகமல் கிஞ்சிட் சாப்பாடு உணவு வசதுகள் உணவு சாப்பிடுவது மனிதனோடு சம்மந்தப்பட்ட ஆகாரங்கள் அதில் ஹராமாக்கப்பட்டது ஹலாலாக்கப்பட்டது பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தாலும் நீங்கள் குத்தி பாலைக்கும் உள் கிசாஸ் இஸ்லாத்தினுடைய அந்த குற்றவியல் சட்டங்கள் சம்மந்தமாக அல்லாஹு தாலா சில விஷயங்களை சொல்கிறான் அதுக்கு பின்னால் பார்த்தால் நீங்கள் தொழுகை இபாதத்தோடு சேர்ந்து அடுத்த செய்தியை பார்த்தால் நோம்பு பற்றி வருது குத்தி பாலைக்கு முஸ்லியாம் கம்மா குத்தி பாலை அதை நிமிக்க பலிக்கும் அல்ல தத்தக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஹஜ்ஜி வருது வருதா இல்லையா ஆ அல் ஹஜ் அஷூர் மாலுமாத் ஃபம்மா ஃபரத் ஃபீன் அல் ஹஜ் வலா ஃபலா ரஃபத் வலா ஃபுசூக் வலா ஜிதால நோம்பு நோம்போடு சம்மந்தப்பட்ட சட்ட தினங்கள் ஹஜ்ஜி ஹஜ்ஜுடைய விஷயங்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்லி போட்டு பிறை சம்மந்தமாக எஸ்எல் உனக்கான இல்லா இல்லா குலிய மவாக்கி துளி நாஸ் அதை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அதன் பின்னால் அல்லாஹு தாலா சங்கைப்படுத்தப்பட்ட மாதங்கள் சம்மந்தமாக ஷார் உல் ஹராம் என் சம்மந்தமாக அல்லாஹு தாலா சொல்லுவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஹே அதுக்கப்புறம் பாருங்க செலவு ஒழிக்கிற சம்மந்தமாக அதாவது அந் அந்த பொதுவாக செலவழிக்கிறது யாரை கொடுக்கணும் எஸ்எல் உனக்க மாதாயும் ஃபிகூன் குல்மா ஃபக்து மின் ஹைர் அதே மாதிரி எஸ்எல் உனக்க இப்படி அவருடைய கேள்விகள் மக்கள் கேட்குற கேள்வி அதுக்குரிய பதில் எஸ்எல் உனக்கு அனிஷாரில் ஹராம் கிதாலிஃபி எஸ்எல் உனக்கு மாதாயும் ஃபிகோன் கேள்விகள் சம்மந்தமாக அல்லா ஒத்தாலா சொல்லிடான் குறிப்பாக வந்து எதை செலவழிக்க வேண்டும் தான தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்பது சம்மந்தமாக அவர் கேட்குறாங்க அதுக்கு நீங்கள் நபியை சொல்லுங்கள் என்பது சம்மந்தமாக சொல்லப்படுவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி பாருங்கள் அடுத்தது திருமண சட்டங்களை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறான் ஒரு அத்தும் கீழ் முஷ்ரிக்கா ஹத்தாயு மின்ன நீங்கள் முஷ்ரிக்கான பெண்களை திருமணம் செய்யாதீர்கள் என்று சொல்லி திருமண சட்ட திட்டங்களை அல்லாஹு தாலா சொல்வதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதே போன்று 
பெண்களோடு சம்மந்தப்படுற மாதவிடாய் சம்மந்தமாக அல்லாஹ் தலை சொல்கிறான் அதே போன்று தலாக் சம்மந்தமாக நிறைய வசனங்கள் பேசப்பட்டது தலாக் சம்மந்தமாக சொல்லப்பட்ட வசனங்கள் ஈலா தலாக் அந்த திருமண அதாவது நிக்காஹ் முனாக்கஹா நிக்காஹோடு சம்மந்தப்படுற நிறைய டீட்டெயில்ஸ் அது சுருக்கமாக நம்ம வாசித்து நம்ம பார்த்தோம் கொரோனா வசனங்களை தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண் எப்படி இதாக இருக்கணும் அது சம்மந்தமாக ப பால் ஊட்டுதல் சம்மந்தமாக பிள்ளைகளுக்கு பால் ஊட்டுறது சம்மந்தமான ஒழுங்குகள் அதே மாதிரி இத்தாவுடைய சட்டம் இதெல்லாம் அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்லுவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் சுரா பக்கராவில் ஹை அதுக்கு பின்னால் தான் அந்த வரலாறு யார் பக்கத்தில் தாவூத் ஜாலூத் தாவூத் ஜாலூத் தாலூத் இந்த வரலாறு சொல்லப்படுது ஹை அதுக்கு புற பாருங்கள் அதோட ரெண்டாவது ஜூசு முடியுது சகூல் சுஃபா என்ற ஜூசு முடியுது இப்போ எல்லாத்தையும் சுருக்கம் ஆ மிக சுருக்கமாக சொல்லிட்டு வரேன் எல்லாத்திரும் சுருக்கத்தையும் சுருக்கமாக சொல்லலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் சொல்லலாம் விளைஞ்சா அதுக்கு மட்டும் தான் இதை நான் இப்படி பார்த்துட்டு வரேன் ஹை அடுத்து பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா ஆயத்துல் குர்சி அதில் வந்து அல்லாஹு தாலா அவனுடைய வல்லமையை பற்றி எல்லாம் சொல்லுவான் அப்படி தானே ஆயத்துல் குர்சி மிக பிரபலியமான எல்லாருக்கும் பாடமான இருநூத்தம்பத்தஞ்சாவது வசனம் ஆயத்துல் குர்சியில் அல்லாஹு தாலா நிறைய விஷயங்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அதுக்கு பின்னால் அல்லாஹு தாலா வந்து மூவிங்களுக்கு பாதுகாவலன் என்பது அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அதே மாதிரி இப்ராஹிம் அலி சலாத்தோடு தர்க்கம் செஞ்ச ஒரு மனிதனுடைய ஈமான் விஷயத்தில் ஒரு மனிதர் தர்க்கம் செய்கிறார் அதே போன்று ஒரு மனிதர் நம்பிக்கை இழக்கிறார் அல்ல எப்படி இதை உயிர்ப்பிப்பான் என்ற ஒரு நம்பிக்கையின்மை அவருக்கு ஏற்படுது அல்ல ஏற்படுத்துகிறான் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அல்லா அத்தாட்சியை காட்டுறான் அதுக்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலி சலாத்துக்கும் ஒரு ஈமானில் யார் அல்லா ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு இப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி ஒன்று ஒரு அமைதி ஒன்று வேணும் எனக்கு இப்படி ஒரு ஈமானை வந்து சரியாக ஆக்கி கொள்வதுக்கு ஒரு வழிமுறை எனக்கு தா என்று சொல்லும்பொழுது இப்ராஹிம் அலி சலாத்தையும் நல்லா தியாகம் செய்கிற செய்ய வைக்கிறத நாம் பார்க்கும் அதுக்கு பின்னால் இப்போ நாங்கள் இருநூற்றி அறுபத்தொன்று முழுக்க வந்து என்ன பொருளாதார சட்ட திட்டங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய பொருளாதார கோட்பாடு வருது அதுதான் அதோட கடைசியாக எதோட முடியுது துவாவோட முடியுது பொருளாதார கோட்பாடு சொல்லப்படுது அதில் தானே கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் சதக்கா தர்மம் வட்டி வியாபாரம் எல்லாம் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு கடைசியாக வந்து துவாவோட முடியுது இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க சோரா பக்கராவில் ஈமான் சொல்லப்பட்டீங்க இபாத சொல்லப்பட்டீங்க வரலாறு சொல்லப்பட்டீங்க குடும்ப வாழ்க்கை சொல்லப்பட்டீங்குது அப்படி தானே பொருளாதார கோட்பாடு சொல்லப்பட்டீங்குது அஹ்லாக் எஹ்சான் சொல்லப்பட்டீங்குது இபாத இபாதத்தினுடைய பல்வேறு பட்ட கோணங்கள் இபாதத்து வந்து பார்க்கப்பட்டீங்க அல்லாவுடைய வல்லமை சொல்லப்பட்டீங்குது அதே மாதிரி இஸ்லாத்தினுடைய பொருளாதார கோட்பாடு சொல்லப்பட்டீங்க என்ன இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் அல்லாவை சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்ற தவக்குள் பிரார்த்தனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ எல்லா விஷயங்களையும் உள்ளடக்கியதாக சூரத்துல் பக்ரா என்ன செய்யலாம் சுருக்கமாக பார்க்க முடியும் ஆனால் சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அல்லாஹு தலை இடையில் இடையில ஓமானங்கள் உதாரணங்கள் அல்லா சொல்கிறான் அதை நம்ம கோர்வையாக வரும் அதை நம்ம வந்து இன்னும் டீப்பாக போனால் அதனுடைய கோர்வையை இன்னும் பிடிச்சி கொள்ளலாம் நம்ம நம்ம என்ன செய்யலாம் இன்னும் ஆழமாக நம்ம தப்சீரோடு இன்னும் போகிற நேரம் அது ஏன் இந்த வசனம் இந்த வசனம் அடுத்தடுத்து வந்தது என்பதை இன்னும் ஆழமாக நம்ம படிக்கும்போது புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இது வரும் தர்ஜமா என்பதனால தான் நம்ம சுருக்கமாக இதை பார்க்குறோம் அப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் பாருங்கள் ஈமான் இபாதா வரலாறு அதே மாதிரி வரலாற்றினுடைய பல்வேறு கட்டங்கள் வரலாற்று சொல்லப்படுது இந்த உம்மத்திர சிறப்பு இந்த உம்மத்திர பணி அதே மாதிரி திருமண கொடுக்கல் வாங்கல் திருமணத்துடைய சட்ட திட்டங்கள் குடும்பவியல் சட்ட திட்டங்கள் அது மாதிரி எஹ்சான் ஒரு யாருக்கு நம்ம கொடுக்கணும் யாருக்கு செலவழிக்கணும் யாருக்காக நம்ம பணத்தை கொடுக்கணும் என்பது சம்பந்தமான விஷயங்கள் அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய என்ன குடும்ப வாழ்க்கையோடு சம்மந்தப்பட்டது அது மாதிரி மொ மொஷராத் மொஷராத் சொன்னால் நம்ம உறவுகளோட பழகிற முறைகள் சம்மந்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து தர்மம் செய்கிறது சம்மந்தமாக நிறைய வசனங்கள் இப்போ அதுதான் வரப்போகுது தர்மம் செய்கிறது சம்மந்தமாக அதே மாதிரி வியாபார கொடுக்கல் வாங்கும் விஷயம் அது மாதிரி திக்ரு துவாவோட என்ன செய்யுது சூறா முடியாத நம்ம பார்க்குறோம் இஸ்லாத்தில் ஏதாவது விடுவட்டிக்கா அஞ்சு கடமை இல்லை இஸ்லாத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளும் வந்திக்குதா ஈமான் வந்திக்கு இபாதா வந்திக்குது மாமலாத்து வந்திக்குது மாஷராத்து வந்திக்கு நிக்காக வந்திருக்குது தாவா வந்திருக்குது ஆறு பகுதிகள் இஸ்லாத்தை பொதுவாக பொதுவாக பிரிக்கலாம் உதாரணமாக ஈமானுக்குள்ள ஆறு கடமைகள் அது இதெல்லாம் வந்துடும் இபாதான்னு சொல்லும் பொழுது அதில் தொழுது நோம்பு ஜகாது ஹஜ்ஜு குர்வான் திலாவது அதெல்லாம் இபாதுக்குள்ள வந்துடும் மாமலாத்துன்னு சொன்னால் என்ன கொடுக்கல் வாங்கல் வியாபாரம் வட்டி கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் அது இதெல்லாம் வந்துடும் அதுக்குள்ளே அதெல்லாம் ஒரு ஒரு பகுதி மாசராத்தினால் குடும்ப வாழ்க்கை திருமண உறவு அது மாதிரி
அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே என்ன செய்யுது இதுக்குள்ள அது மாதிரி ஹொஸ்ன் உள் ஹுலுக் எஹ்சான் எஹ்சான் ஒரு பகுதி அப்போ எஹ்சானும் இதுக்குள்ள என்ன செய்யுது மோஹாசாரத்தோடு சேர்ந்து எஹ்சான் வரும் அப்போ ஹொஸ்ன் உல் ஹுலுக் நல்ல பண்புகள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்படுது லைசல் பிர்ரான் துவல் ஊஜகக்கும் கிபிலன் மஷ்ரீ கிபில் மஹ்ரி வாலா கின்னல் பிர்ரமன் நாமன் பில்லா யாருக்கு கொடுக்கணும் என்பது சொன்னால் நிறைய வருது இவங்களுக்கு கொடுங்க இவங்களுக்கு கொடுங்க இவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி அந்த ஒரு வசனத்துக்குள்ளே முழுக்க அந்த பிர்ரண்ட என்னங்கிறத விளங்கக்கூடியதாக வந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஹைர் இதான் இப்போ நீங்கள் படித்ததுனால இப்போ எவ்வளோ நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் அதனால் சூரா பார்க்குறாவே இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே சுருக்கமாக சொல்லுங்கன்னா சொல்லுவீங்க நிமிஷாலாம் சொல்ல முடியும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் சூரா பக்கராட சமரியை சொல்லுங்கன்னு ஒரு ஆள் சொன்னால் நீங்கள் கண்ணை மொழி சொல்லுவீங்க முதலாவது ரைட் ஈமான் ஈமானை பற்றி நிறைய வசனங்கள் பேசுது அதில் என்னென்ன இதுகள் உங்களை ஞாபகம் வைக்கிறது சொல்லலாம் அப்புறம் இபாதத்தை பற்றி அப்புறம் வரலாறு அது பிறகு கொடுக்கல் வாங்கல் அது பிறகு திருமண வாழ்க்கை அது பிறகு இப்படி இப்படி சொல்லி என்ன செய்வீங்க சதகா தர்மம் இது பண்பாடுகள் ஒழுக்கம் அது மாதிரி ஈமான் துவா திக்கிர் எல்லா விஷயத்தையும் சுருக்கமாக நான் முன்னப்பின் நான் வருது நான் முன்னப்பின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த ஓடருக்கு என்ன செய்யலாம் சொல்ல முடியும் ஷாதா ஹை இப்போ இருநூற்றி அறுபத்தோரா வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா செலவு செய்வதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறான் அல்லாட பாதையில் செலவு செய்கிறதுக்கு எல்லாரும் இது அரைஞ்ச ஒரு விஷயம் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற விஷயம் இது தவாவோட சம்மந்தப்படுற ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த வசனம் எல்லாருக்கும் பொதுவாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் வசனம் தான் சரி அல்லாஹ் தலை ஒரு ஓமானத்தை சொல்கிறான் அது என்ன ஓமானம் யார் சொல்ல போகிறீங்க சொல்லுங்க ஒரு 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 விதை ஹப்பா அதை போடுறீங்க அது என்ன செய்து ஏழு இப்போ இதில் என்ன சொல்லப்படுது என்றால் இதில் கருத்தொண்டு இதனுடைய விளக்கம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்றால் நீங்கள் செய்கிற நன்மை தர்மம் என்பது அதை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு முதலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க சுவனத் அல்லாவுடைய வங்கியில் வங்கின்னு சொன்னால் இந்த உலக பார்வை பார்த்துடக்கூடாது உலகத்தில் வட்டி அது எல்லாவுக்கு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து போட்டு வைக்கிறீங்க இது 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 என்ன செய்ய மாட்டா நாளைக்கு மறுமையில் அல்லாஹு தலை இதை பன்மடங்காக ஆக்கி தருவாங்க இந்த உலகத்திலையும் தருவான் மறுமையிலையும் தருவான் அதுதான் அவங்களுக்கு சொல்லுது உதாரணமாக உலகத்தின் விஷயத்தில் ஒன்று கொஞ்சம் குறைய பணம் கொடுத்து கூட பணம் எடுக்கிறதுங்கிறது வட்டி தானே மறுமையுடைய பார்வையில் இது உண்மையான இது வந்து அல்லாஹ் வந்து என்ன செய்வான் நிரப்பமாக நீங்கள் கொடுத்ததை விட பன்மடங்காக இந்த உலகத்திலையும் மறுமையில் நிச்சயம் அல்லாஹ் தருவான் என்னதான் அது அல்லாவுடைய புறத்தால் அல்லா தரக்கூடியது அதை தான் சொல்கிறான் ஒரு விதையை நீங்கள் போடுறீங்க உதாரணமாக ஒண்டை தான் போடுவீங்க நீங்கள் நினைச்சிங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒண்டை போட்டால் ரைட் நீங்கள் ஒண்டை தான் போடுவீங்க போட்டால் இந்த ஒன்றில் முளைக்கும் எப்படி முளைக்கும் ஒவ்வொரு பகுதி இதான் சார் நெற்கதிர் நெற்கதிர்கள் மூளை அதில் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மணிக்கும் நூறு அதுக்கு மேலே எத்தனையோ வரும் அப்போ இதை வந்து எல்லாம் விளங்குற விளங்குற மாதிரி அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் விளங்கு தானே அப்போ இப்படி அல்லாஹு தாலா ஒன்றில் இருந்து இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஆளுக்கு தர்மம் செய்வீங்க அவர் என்ன செய்வார் அவர் ஒரு நல்ல வழியில் அதை வந்து பயன்படுத்துகிறார் இப்போ அது வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பேருக்கு போதுன்னு வைங்களேன் அந்த எட்டு பேர் என்ன செய்வாங்கன்னு ஒரு நூறு பேருக்கு பணி செய்வாங்க அந்த நூறு பேர் என்ன செய்வாங்க நூறு ஐநூறு பேருக்கு செய்வாங்க இப்படி இப்படி போய் நீங்கள் கபருக்குள்ள போனாலும் உங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு நன்மை வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் யோசிப்பீங்க இது எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை இவனை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டே இல்லையே ஆனால் நீங்கள் கொடுத்திருப்பீங்க ஒரு ஆளுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளுக்கு தான் கொடுத்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பழக்கமான ஒரு ஆளுக்கு தர்மம் செஞ்சிருப்பீங்க ஆனால் அவர் செய்கிற வேலைகளினால் எங்கேயோ ஒருத்தன் எங்கேயோ ஒரு மூலையிலிருந்து பயன்பெறுவானாக இருந்தால் அதனுடைய கூலி நிச்சயமாக உங்களுக்கு அவருக்கு வரும் அதை நீங்கள் யோசிப்பீங்க அதில் இது இந்த மாதிரி நான் செய்ய இல்லையே இதை நான் செய்ய இல்லை இது எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை நீங்கள் யோசித்து நீங்கள் உங்களோட ஒரு ந நல்ல ஒரு அந்த பக்குவமாக சொல்லுவீங்க எனக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படி தான் நம்ம இது எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை இது அவரோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லை இல்லை இது உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதான் உங்களுக்குன்னு எனக்கு நூற்றுக்கு நூறு தெரியும் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ இந்த நேரத்தில் ஒரு சந்தோஷம் வரும் நீங்கள் பெண்ணால் தான் இருந்தீங்க ஆனால் உங்களுக்கு எதிர்ச்சியாக அவன் கிடைக்கிற நேரம் அது வார சந்தோஷம் அது ஒரு அலாதியான ஒரு சந்தோஷம் என்பதை நாம் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இது வந்து அல்லாஹு தலை இயல்பாக தர்மம் செய்கிறதோட சொல்லுகின்றான் அதை சொல்லி போட
அல்லா நாடியவர்களுக்கு இப்படித்தான் கொடுக்கண்ட அவசியம் இல்லை எப்படி கொடுப்பான் நாடியவாறு பன்மடங்காக ஆக்கி கொடுப்பான் அதையும் வல்ல சொல்லிட்டான் வல்லாஹு வாசியவன் அதே அடுத்த வசனம் பாருங்க தர்மம் செய்கிறத்தினுடைய ஒழுங்கு சொல்லப்படுது தர்மம் செய்தால் என்ன செய்யணும் ரெண்டு விஷயம் செய்யக்கூடாது சொல்லுங்க ஆ நோவினே செய்யக்கூடாது சொல்லி காட்டக்கூடாது உண்டு அதே மாதிரி நோவினே செய்யக்கூடாது நோவினே செய்யக்கூடாதுன்னா இதில் பல அர்த்தங்கள் இருக்கிறது ஒரு ஆளுடைய மனசு இப்போ தர்மாக ஒரு ஆளுக்கு நம்ம கொடுத்துருப்போம் தர்மம் செஞ்சிருப்போம் இப்போ அவர் அவர் வந்து நோவினை படுற மாதிரி நம்ம நடந்து கொள்ளுது நம்முடைய வார்த்தைகளில் அமைச்சு கொள்ளுது நான் உனக்கு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னு நான் தந்து வச்சு தானே இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை என்ன செய்ய முடியும் அவரை நோவினைப்படுத்து நீங்கள் கொடுத்த தர்மத்தை அப்படியே இல்லாமலாக்கிடும் ஏன்னா பின்னுக்கு அந்த வசனம் வருது அது தர்மத்தை அழித்து விடும் இப்போ பெரிய ஆளாக நீங்கள் இருந்ததுக்கு நாங்கள் சின் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி தான் நீங்கள் இப்படி வந்தீங்கன்னு நிறைய பேர் வார்த்தையை பார்ப்போம் இதெல்லாம் அதான் அதே மாதிரி வேறு விதமாக பல விதமாக இதுக்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது இது நிறைய சொல்லிட்டே போன அந்த ஒரு வசனத்துக்கு நான் அடுத்த வசனத்துக்கு வரேன் ஹை கவுலும் மாறும் அதை விட சிறந்தது என்னென்றால் ஏ அப்படி நீங்கள் தர்மம் செஞ்சு இப்போ இப்படி ஒரு நிலை வந்துட்டுவீங்களே ஏதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு பேருக்கு உங்களோட ஃபேமிலியில் அவங்க எகெயின்ஸாக அவங்களுக்கு எகெயின்ஸாக வராங்க இப்போ நீங்கள் அவங்கள நோவினைப்படுத்தலாம் விளையாந்தா நீங்கள் கவுலும் மாறும் மகஃபிரா இப்படிட்டும் இப்படியும் போகலாம் விளையாந்து அவங்க சொல்லுது இப்போ அவனோட உள்ளத்துக்கு படுற மாதிரி நோவினை படாமல் சரி அல்லாஹுத்தாலா வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அறிவை கொடுத்துருக்கிறான் சிந்தித்து அவன் உணர்ந்து கொள்ளணும் அப்படி தானே நம்ம நோவினைப்படுத்துறதுனால வந்து அவங்க உள்ளம் நோவுமே தவிர அதனால் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற விளைவு ஏற்படாது நம்ம அன்பாக சொல்கிறோம் வைங்களேன் நம்ம அன்பாக பல வார்த்தைகள் சொல்லலாம் அவங்களுக்கு படுற மாதிரி அதே நேரம் ஒரு ஆள் ரைட் நான் சம்பாதிச்சு நான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி உங்களையெல்லாம் புறக்கணிக்கிற ஒரு கட்டத்தில் கூட சரி ஹை மன்னிச்சிட்டு நான் போகிறேன் அல்லா மன்னிக்கட்டும் என்று நம்ம போகிறது இருக்கிறேன் இதனால் வந்து அல்லா இடத்துல நமக்கு அந்த சு கூடும் அதெல்லாம் நான் சொல்லுது நீங்கள் நிறைய கட்டங்களை பார்ப்பீங்க உங்கள் நீங்கள் தர்மம் செஞ்சு நீங்கள் உதவி செஞ்சவங்க கூட உங்களை வந்து உதறி தள்ளி விட்டு ஒரு கட்டத்தில் வந்து இவர் யாருன்னு கேட்குற அளவுக்கு வந்துடுவாங்க நீங்கள் சே நிறைய உதவி பண்ணியிருப்பீங்க உதவி நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு நீங்கள் காரணமாக இருந்திருப்பீங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டணம் ஒரு திருமண பே ஒரு விஷயத்துலையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு முக்கியமான குடும்பத்துறை விஷயத்தில் இதை நீங்கள் இங்கே வந்து சொல்கிறது நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க ஆ அப்போ அவர் பழசை மறந்துடுவார் ஆனால் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் சொல்லலாம் இந்த டைமில் இந்த நேரத்தில் உனக்கு நான் தான் பிச்சை போட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அந்த இடத்துல அவர் உள்ளம் நோயிடும் அதே நேரத்துக்கு நீங்கள் கவுலும் அவருஃபுண்டு ஒரு நான் எந்த தகுதியும் இல்லை எனக்கு சொல்கிறதுக்கு என்ன அப்படி நீங்கள் கூப்பிட்டது அப்படி அப்படின்னு வேறு ஒரு வழியில் வந்து நீங்கள் அதை சொல்கிற நேரம் அவர் புறவு யோசிப்பார் இப்போ அந்த இடத்துல அவர் இப்படி என்ன கேவலப்படுத்திக்கலாம் ஆனால் என்ன ஒரு இந்த மானத்தை காப்பாற்றிட்டாருன்னு சொல்லி புற அவர் திறந்ததுக்கு மன்னிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இப்போ இன்னொரு இடத்துல அதையே ஒரு படிப்பினையாக சொல்லி சங்கப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அவர் உணரக்கூடிய புத்தி உள்ள மனிதனாக இருந்தால் மட்டும் கவுலும் மாரோஃப் அமாங் ஃபிரத்துன் ஹைரும் இன் சதக்கத்தின் எத்ப உஹா அதா நோவி சதக்கா செய்து போட்டு நோவினை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த தர்மத்தை விட மன்னிப்பதும் அழகிய வார்த்தை சொல்வதும் சிறந்தது ஏனென்றால் அல்லாஹு தாலா கனியாக இருக்கிறான் அவன் வாரி கொடுப்பான் அல்லாஹ் பாருங்க இந்த பண்பு எப்படி எல்லாம் சொல்கிறான் அல்லாஹ் வாரி கொடுப்பான் ஆனால் மனிதன் என்ன செய்கிறான் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்கிறான் ஆனால் அல்லாஹ் வாரி கொடுக்குறான் அவன் கடவுளே இல்லை என்று சொன்னவனுக்கும் அல்லாஹ் வாரி கொடுக்கிறான் ஏன் அல்லா ஹலீமாக இருக்கிறான் சகிப்பு தன்மையோடு இருக்கிறான் இப்படி தான் நம்ம இருக்கணும் கொடுக்கணும் நம்மளை நிராகரித்தாலும் ஹெல்ம் எங்கிட்ட இருக்கணும் நான் கனி நான் ஹலி இந்த ரெண்டும் இருந்தா ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக கண்ணியப்படுத்தப்படுவான் கனியாக நிறைய பேர் இருப்பாங்க மன்னனாக மாறிடுவாங்க சொல்லி காட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது இருக்க கூடாது கனியாக இருப்பாங்க மூதியாக நோவினி செய்யக்கூடியவராக மாறிவிடுவார்கள் அல்லா பாருங்க வல்லா கனியும் நான் அது சதீது இல்லாதாம் சொல்லலாம் தானே இப்போ அல்லாவுடைய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அல்லா கனியும் நிறைய இதுகளை இணைச்சிக்கலாம் கனியோட கனியோட அல்ல இணைச்சது கினாவோட இணைச்சது ஹலீம் ஹலீம் நிறைய பேர் கொடுக்குற மனசு மிதிக்கணும் அதை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது மறைச்சி வைக்கணும் அதே நேரம் நீங்கள் கொடுத்தவங்களே உங்களை நோவினைப்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் பொறுத்து கொள்ள அந்த ஹெய்மும் இருக்கணும
கொடுக்கக்கூடிய கனியாக அந்த ஹலீம் இருந்தால் தான் நீங்கள் தொ கொடுக்கக்கூடிய கனியாக இருப்பீர்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு மாத்திரம் கனியாக இருப்பீங்க பிறருக்கு கனியாக இருக்க மாட்டேன் அப்படி தானே இப்போ நிறைய பேர் சொத்து இருக்கும் ஆனால் மக்களுக்கு தெரியாது இவர் சொத்துக்காரன் ஆண்டு அவர் பதுக்கி பதுக்கி வச்சு இருப்பார் எப்போ கொடுக்க ஆரம்பிப்பார் அப்போ தான் மக்கள் சொல்லுவாங்க இவர் நல்ல செல்வந்தர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஹை அப்படி இல்லைண்டால் அவர் சொத்து இருக்குதுன்னு இவங்களுக்கு தெரியும் அவன் ஒரு பச்சை கஞ்சங்குவார் அப்படி தானே கனின்னு பேர் வராது அப்போ எனவே கனியாகவும் அலிமாகவும் இருக்க ஹை சரி எதன் மூலமாக தர்மம் வந்து பாழாக்கப்படுகிறது சொல்லி காட்டுறது அது மாதிரி சொல்லி காட்டி நோவினைப்படுது ரெண்டு மூலமாக ஈமான் கொண்டவர்களை நீங்கள் உங்களோட சதக்காக்களை வீணாக்கி விடாதீர்கள் அதுக்கு உதாரணம் நல்லா சொல்றேன் கமஸ் அலி சஃப்வான் அலஹி துராப் வழுக்கு பாறைக்கு மேல என்ன இருக்குது மண் இருக்குது இப்ப மழை பெஞ்சா என்ன செய்யும் கொஞ்சம் கொடுத்தாரு அது இருந்து அந்த சொல்லி கொடுத்ததுனால எல்லாம் வில போயிடுது இப்ப அந்த வழக்கு பாரம் தான் மிச்சம் அப்ப கொடுக்காத மாதிரி சொல்றது அடுத்து அல்லாஹு தாலா ஒரு மனிதன் இந்த தர்மம் செஞ்சு போட்டு அதுல உள தூய்மையோடு இருக்கணும் சம்பந்தமாக நிறைய யோசனைகள் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அதுல குறிப்பாக வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஒரு தோட்டம் இருக்குது அதுல பல வகைகள் எல்லாம் இருக்குது இப்படி இருக்கின்ற ஒரு மனிதன் அந்த அந்த உதாரணத்தை யார் சொல்ல போறீங்க சொல்லுங்க நம்ம செய்யற தர்மங்கள் வந்து நிச்சயமாக நாளை மரம் இல்லாது நமக்கு தரும் அது பன்மடங்காக திருப்பி தரப்படும் அதுக்கு தான் நம்ம தர்மம் செய்யறோம் அப்படிதானே இப்போ நாம் தர்மம் செய்கிற விஷயங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இப்போ நல்ல சொத்துக்கள் செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வாரி கொடுத்துட்டோம் ஆனால் உள்ளத்தில் தூய்மையான உள்ளம் எஹ்லாஸ் இல்லை அல்லது பிறரை நோயப்படுத்தாமல் அல்லது பிறருக்கு துன்புறுத்தாமல் நம்ம நம்மளோட பாட்டுக்கு அதை அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே கொடுத்த மாதிரி நம்ம மரணிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அது பன்மடங்காக கிடைக்கும் அது பலரால் என்ன செய்யப்படும் மெயின்டைன் பண்ணப்படும் விலந்து அவங்க சொல்கிறது இப்போ கூ ஒரு ஆள் சொல்லி காட்டிட்டாருன்னா அந்த தர்மம் வீணாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த நன்மை கிடைக்காது இப்போ நீங்கள் ஆனால் உண்மையில் தர்மம் செஞ்ச அந்த பேர்கள் இருக்கும் பேர் இருக்கும் அது எப்படின்னு சொன்னால் துரியத்தும் துவாஃபா பலவீனமான ஒரு சந்ததி இருக்குது அவங்களால வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் உங்களோட பேர் இருக்கும் அதனால வந்து பலன் இல்லை பலன் அவங்க சொல்றது உங்களோட பேர்கள் உங்களோட சந்ததியாக உங்களுக்கு விட்டு வைக்கப்படும் இப்போ அதே இது நீங்கள் தர்மம் செஞ்சீங்க நல்ல ஒரு தூய்மையான எண்ணத்தோடு மூத்தா போனீங்க என்றால் அது பல்வேறு கிளைகளை உங்களுக்கு பெருக்கி அதை பராமரித்து நிச்சயமாக எல்லாம் திருப்பி உங்களுக்கு தந்து கொண்டே இருப்பான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அதை அது வந்து திடீரென்று ஒரு என்ன அசாரும் ஃபீஹி நாரும் ஃபஹ்தரகத் திடீர்னு ஒரு என்ன நெருப்பு வந்து எரிச்சிட்டு போகிற மாதிரி எல்லாமே இல்லாமல் போயிடும் யாரும் பாதுகாக்க மாட்டாங்க அது அப்படியே அழித்து விடும் உங்களோட தர்மம் வந்து இந்த உலகத்தோடு முடிஞ்சு போயிடும் மரமே இல்லாது கிடைக்காது என்பது அந்த உலகத்தெல்லாம் சூசகமாக இந்த உதாரணத்தின் ஊடாக சொல்லுகின்றான் ஹே நாங்கள் எதை செலவழிக்கணும் நீங்கள் சம்பாதிப்பதில் நல்லது ஆ தனக்கு ஒருத்தனாது இன்னும் ஒன்று லந்தனால் உள்ள ஹத்தாத்தும் ஃபிகுமி மாத்தோ இப்போ நீங்கள் விரும்பியது உங்களுக்கு மனமானதை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அப்போ தானே உதாரணமாக அண்டைக்கு தர்மம் சொன்னால் பெரும்பாலும் பழசாவை இந்த அல்லது பாவிச்சு முடிஞ்சா எல்லாம் போட்டு முடிஞ்சு கொடுங்க அப்படி அப்படி தான் சொல்லுவோம் யாராவது கேட்டு வந்தா உடுப்பு கேட்டு வந்தா அல்லது யாராவது சா மிஞ்சி மிஞ்சினது என் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் எடுத்து கொடுங்க அப்போ இது வந்து தையிபாத்மாக்கு சப்தம் அல்ல இது மிஞ்சினது அல்லா சொல்கிறான் வட்டியில் மிஞ்சினதை விடுங்க என்று அதனால இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்றால் பின்னு வருது அந்த வசனம் அழுக்குன்னு தெரிஞ்சு அதை விட்டுருங்க 
என்னதா நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்றால் இது நமக்கு மிஞ்சிட்டு அல்லது இது எங்கேயாவது வெளியே வீச போகிற விஷயம் தானே கொடுங்க யாராவது பக்கம் இருந்தால் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் உடுப்பு நாலு நாலு அஞ்சு வருஷம் போட்டது அப்போ அல்ல என்ன சொல்லலாம் என்றால் உங்களுக்கு இது விருப்பமாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த பழக்கத்தை நம்ம உண்டாக்கணும் வேணும் நம்ம சொல்லுது உதாரணமாக நீங்கள் இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லை நோம்பு வருதுன்னு வைக்கலாம் நோம்பு வருது உங்களோட நீங்கள் உங்களோட குறைஞ்சபட்சம் பெருசாக ஆயிரக்கணக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பத்தாயிரம் அப்படிலாம் யோசிக்க வேணும் உங்களோட வீடு முன்னால் ஒரு ஆள் பின்னால் ஒரு வீடு அல்லது பக்கத்தில் இங்கே வலது பக்கம் இடது பக்கம் ரெண்டு வீடை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நான் இந்த முப்பது நாளைக்கும் இன்ஷால்லா நோம்பு பிடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நான் ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுப்பேன் நேற்று வைங்க எப்படி உங்களோட வீட்டில் என்ன சமையல் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்களோ அதே சமையலில் அவங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க நிச்சயமாக அல்லா அந்த முப்பது நோம்பையும் பிடிக்கிறதுக்குரிய சந்தர்ப்பத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்து அதன் மூலமாக நல்ல நிம்மதியாக நோம்பு பிடிப்பாங்களா இந்த நிறைய பேர் பாருங்கள் நிறைய இப்போ இந்த நோம்பு வாரதுனால அந்த விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இந்த நிறைய பேர் இஃப்தாருக்கு பெரிய பெரிய ஏற்பாடு அப்படி லட்சக்கணக்கில் செலவழிக்கிறாங்க நோம்பு பிடிக்கிறது கஷ்டப்படுற சமூகத்தில் நோம்பு திறக்கிறதுக்கு தான் நம்ம முன்னுரிமை கொடுக்குறோம் ஹதீஸ் வந்து இங்கே மண் பத்திர சாயம் என்று அப்போ நோம்பு திறக்கிறது வச்சால் நோம்பு திறக்க வச்சால் அந்த ஹதீஸ் அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் அப்போ வெளிப்படையில் வந்து நோம்பு திறக்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கன்ற அர்த்தம் அல்ல அந்த நோம்பாளியினுடைய தேவையை நிறைவேற்றி கொடுங்கள் இப்போ நோம்பு பிடிக்கவே வசதி இல்லாத எப்படி நோம்பு திறப்பான் அப்போ இன்றைக்கி நிறைய பார்க்குறோம் அதனால் இப்போ ஆயிரக்கணக்கில் இப்போ இஃப்தார் வைக்கிறீங்க யாருக்கு இஃப்தார் வைக்கிறீங்க எல்லாம் ஃபேமிலி இஃப்தார் ஃபேமிலியில் எல்லாரும் கோடீஸ்வரன் இதில் நன்மை இதாக இல்லை சும்மா சேர்ந்துட்டு போகிறாங்க நோம்பு திறந்துட்டு போகிறாங்க ஹதீஸில் எதுக்கும் எது சொல்லப்படுது ஒரு நோம்பாளிக்கு நோம்பு தொடங்க வைங்கன்னு சொன்னால் கோடீஸ்வரனை சேர்ந்து நோம்பு தொடக்கிறது அல்ல அல்லது பெரிய பெரிய போட் போட்டு கோ கோடிக்கணக்கான மக்களை கூட்டி அதை இல்லை ஒரு ஒரு அண்டைக்கு சாப்பிட முடியாத அவனுக்கு ஒரு தண்ணியை அவர் ஈச்சம்பளத்தை கொடுக்கும்போது அவன் உண்மையான அந்த துவாவும் அந்த மனசில் கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது அது போதும் உங்களுக்கு அந்த நண்பை அப்படியே வந்து சேரும் அது இல்லாமல் ஈஜமான அது இதெல்லாத்தையும் கொடுத்து தூக்கி குப்பையில் போட்டுட்டு அரவாசி திண்டு அரவாசி திங்க அவன் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இது அல்ல இது வந்து சுத்தமாக ஒன்றுமே இது கிடைக்க போகிறது இல்லை அல்லா பாதுகாக்கணும் இது ஒரு பெரிய முசிபத் அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க என்றால் பக்கத்து வீட்டில் இருப்பாங்க ஊருக்கே கொடுப்பார் பக்கத்து வீட்டில் சாப்பிட்றது கேட்க மாட்டாங்க ஆ பக்கத்தில் பாருங்கள் நாலு வீடு அஞ்சு உங்களுக்கு வசதி இருக்குதா ஒரு ஐம்பது வீடை பாருங்கள் வசதி இருக்குதா ஒரு நூறு வீடை பாருங்கள் இது கொடுங்க எல்லாேருக்கும் ஈச்சம்பளத்தை வாங்கி கொடுத்து எல்லாேருக்கும் என்ன ட்ரிங்க்ஸ் அது இது அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்குறாங்கள தவிர சாருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்டால் நிறைய சவுரை பார்க்குறோம் ஏன்னா இஃப்தார் கிடைக்கிற கஞ்சி சூடாக்கி என்ன செய்வாங்க சாரு குடிச்சிட்டு நோம்பு பிடிக்கிற சமூகம் தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் நான் பார்க்குறோம் அப்போ எனவே அப்படி இப்போ நம்ம நாம் இலங்கையில் எடுத்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டில் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி நிறைய மக்கள் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உதவி செய்ய பாருங்கள் இன்ஷால்லாம் அப்போ இந்த மாதிரி உதவி செய்கிறனால் நிச்சயமாக அல்ல என்ன செய்ய மாட்டான் எங்களை கைவிட மாட்டான் அந்த ஏழைகள் அடி நெஞ்சில் இருந்து வருமே அந்த பிரார்த்தனை எங்களுக்கு தேவை ஹைர் அப்போ நான் ஏன் இதை சொன்னோன்னு சொன்னால் மீன் தையிபாத்தி மாக்கசபுத்தும் தையிபாத்து நீங்கள் கொடுக்க பழகுங்க உங்களோட வீட்டில் எது சமைக்கிறாங்க அதையே கொடுங்க ரசூசலால் செஞ்சுருந்தாங்க சஹி முஸ்லீம் வரக்கூடிய வாய் அபூதர் அலியில் அவனுக்கு பிடிச்சனா ஏ அபாதர் அபூதர் ரே இது இந்த ஹதீஸ் என்ன சொல்லப்படுது இல்லை முஸ்லீமில் ஒரு சையான ஹதீஸ் இதா தபக் தமர கத்தன் நீ குழம்பு அல்லது ஆணம் அப்படி சால்னாவா அந்த கரை சமை அக்சிர் மா அஹா அது கொஞ்சம் கூட சமை கூடுதலாக சமைத்து ஒத்த ஆஹத் பிஹாஜி ரானக் உனக்கு பக்கத்து வீட்டு கொண்டு போய் கொடு இப்போ இது இந்த ஹரிசு எங்கே இப்போ இன்றைக்கு கறி சமைச்சா நீங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்கு அதே கறியை கொடுங்க ரசூல வசியத்தை செஞ்சாங்க அபூதருக்கு அப்போ இது இல்லை இந்த ஹரிஸ் அப்படி நம்ம அப்படி கொடுக்கணும் அப்படி அந்த கலாச்சாரம் எது செய்ய பக்கத்தில் நல்ல வாசம் உள்ள இதுகள் ஆணமோ அல்லது கறியோ ஏதாவது சால சமைச்சா என்ன செய்வாங்க முன் முன்னே காலத்தில் நீங்கள் பார்த்து பெரும்பாலும் அப்படி நடைமுறையில் இருக்குது கறியை என்ன செய்வாங்க கொஞ்சம் எடுத்து பக்கத்து வீட்டுக்கு கொடுப்பாங்க பங்கு வைப்பாங்க நாலு வீட்டுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த பிள்ளைகளில் அந்த வாசம் அடிக்கும் அந்த பிள்ளைகளோட நெஞ்சு பதரும் ஒரே மீனையும் ஒரே இதையும் சாப்பிட்டுக்கிறவங்களுக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு வாசம் வரும்போது ஒரு மகிழ்ச்சி வருமா இல்லையா ஒரு ஏக்கம் ஈக்குமா இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஹதீஸில் நம்ம அந்த பகுதியில் நம்ம சொல்லப்படணும் இப்போ எனவே இப்படியான ஒரு ஏற்பாடு மீன் தையி பாத் நீங்கள் எதை விரும்புகிறீங்களோ அதை மக்களுக்கு கொடுங்க ஹைர் அ
அதாவது வெளிப்படையில் வந்து ஒரு ஆடம்பரம் அல்லது வெளிப்படையில் ஒரு ஒரு இஸ்லாம் சொல்கிற அந்த போதனையுடைய மேலோட்ட கருத்தை வச்சு நம்ம ஒரு மயங்கி மயக்கத்தை ஒரு பிரம்மையை காட்டுறமே தவிர இஸ்லாத்தினுடைய அந்த கருத்தினுடைய யதார்த்தத்தை உணர்றது நம்ம குறையும் அது அந்த பகுதி வந்து அல்லாஹு தாலா போய் சொல்ல வச்சுட்டான் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு விளக்கம் சொல்ல வச்சு அது அது மாதிரி அந்த உணரணும் நாங்கள் நிறைய மக்கள்கிட்ட பசி பட்டினி நம்ம யோசிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் சாஜமாக நடக்கிறது ஆனால் பசி பட்டினி அப்படி அல்ல இது எல்லாருமே இப்படி நினைச்சாத்தான் பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தரும் தண்டை வீட்டுக்கு பார்த்தா ஒரு அஞ்சு வீடு பத்து வீடுக்கு ஒரு சாப்பாடு கொடுக்குற கஷ்டம் இல்லை அப்படி நினைச்சு நம்ம நினைச்சு நம்மளால் முடியுமானாலும் அல்லாவது தர நீ ஏன் இவ்வளோ பேர் கொடுக்கலன்னு கேட்க மாட்டேன் நீ எவ்வளோ பேர் கொடுத்தா என்ன நல்லா கேட்பேன் நம்மளோட கேள்விக்கு தான் நம்ம பதிலே தயார் செய்யணும் ஹை அப்படின்னா அப்படியான முயற்சியில் செய்யுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வசனத்தில் அடுத்து வட்டி சம்மந்தமாக வருது வட்டி சம்மந்தமாக அடிக்கடி நம்ம பேசுகிறது தான் வட்டி அல்ல அழிப்பான் நிச்சயமாக வட்டி வந்து பார்வைக்கு எவ்வளோதான் இருந்தாலும் அது அழிக்கப்படும் சதக்கா தர்மத்தை அல்ல நிச்சயம் வட்டியும் சதக்கம் ஏன் சொல்கிறோம் என்றால் சதக்கா கொடுத்தா காசு குறையுது நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் ச சதக்கா கொடுத்தா நிச்சயமாக கூடும் அதுதான் உண்மையாக அல்ல பாருங்க எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாண்டு நீங்கள் வட்டி எடுத்தால் உலகத்தில் காசு ஒரு மாதிரி விளங்கும் ஆனால் அதை அழிச்சிடும் உங்களோட பொருளாதாரத்தை அழிச்சிடும் உங்களுக்கு விளங்காது ஆனால் சதக்கா செஞ்சால் குறைய மாதிரி இருக்கும் நிச்சயமாக அது குறையவே குறையாது ஏன்னா அது தர்மத்தை உங்களுக்கு நீங்கள் உண்மையாக எதிர்பார்க்குற நன்மையும் தரும் வேறு ஒரு வழியில் உங்களுக்கு அல்லாஹு தலா அதனுடைய கூலியை பண்படங்காக தருவான் கடன் சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய வசனம் ஆயிரத்தி தைன் இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அதை கொஞ்சம் பாருங்க இன்சாலா கடன் சம்பந்தமாக கடனுடைய ஒழுங்கால எப்படி சின்ன சின்ன விஷயத்த எல்லாம் சொல்லுவாங்க எழுது எழுதி வைக்க சொல்றான் கடனை இப்ப இது எழுதி வைக்கிற மூலமாக எப்படி உங்களுக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்கும் என்பது சம்பந்தமாக அல்லாஹு தாலா அதில் சொல்றான் அதே மாதிரி அல்லாஹு தாலா கடைசியா ஒரு விஷயத்த சொல்றான் இந்த சுரபக்கராவில் எந்த ஒரு ஆண்மையும் அல்லாஹு தாலா அதனுடைய சக்திக்கு அப்பால் என்னை சோதிப்பது இல்லை அதனால் அப்போ எனவே சக்திக்கு அப்பால் அல்ல ஒரு காலமும் சோதிக்க மாட்டான் எங்களுக்கு வார சோதனைகள்லாம் எங்களோட சக்திக்கு உட்பட்டது தான் சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட அல்லாஹு தாலா யாரையும் சோதிப்பது இல்லை ஆனால் நம்ம பார்க்குற பார்வைதான் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது சக்திக்கு உட்பட்டது என்பதை தீர்மானிக்கும் எனவே அல்லாஹு தாலா சில விஷயங்களை வந்து செய்வான் அதுக்கான காரண காரியங்களை எங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் கடைசியில் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு சொல்கிறான் லா துவா ஹைதினா இன்னும் சீனா ஒக்தானா நாங்கள் மறந்துட்டோம் அல்ல தவறு செஞ்சுட்டா அல்ல எங்களை பிடிச்சிடாதே நீங்கள் துவா கேட்டுக்கிட்டே இருங்க வலா தஹமில் அலி நான் இஸ்ரங்க மகமல் தவறு அதை நீங்கள் கவிதா எங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த சமூகத்துக்கு சுமை எப்படி நீ சுமத்தாட்டினாயோ அது போன்று எங்களுக்கு சுமையை நீ சுமத்தாட்டி விடாதே ரொம்ப நான் வலா துஹமில்னா மாலா தா கத்ரனா தீ யாரெல்லாம் நாங்கள் சுமக்க முடியாத எங்களுக்கு நீ சுமத்தி விடாதே வாஃப் அண்ணா ஒஃபில்லனா ஒரு ஹம்னா அந்த மௌலானா நீதான் எங்களுக்கு பாதுகாவலன் பன்சூர் நாலல் கோவில் காஃபி ஹைர் அப்போ எனவே இந்த பிரார்த்தனை நம்ம அடிக்கடி பாடமாக்கி ஓத வேண்டிய ஒரு பிரார்த்தனை ஹைர் அல்லாஹ் தாலா சூர பக்ராவில் இப்படி நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறான் கடைசியாக நாம் இன்ஷால்ல அடுத்த கட்டங்களில் ரொம்ப சம் சந்திக்க இருக்கிறோம் இப்போ எனவே நல்ல எண்ணங்களை சீர்திருத்தி நாங்கள் அதுக்குரிய தயார் நிலையில் இன்ஷால்லா ரொம்ப வரவேற்போம் கடைசியாக இன்ஷால்லா வியாழக்கிழமை எங்களோட ரமதானை வரவேற்பும் நிகழ்ச்சி இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சகோதரர்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கும் தெரிஞ்ச சகோதரர்கிட்ட சொல்லுங்கள் கூட்டி வாங்க அழைச்சி வாங்க இதுவும் மிகப்பெரிய தர்மம் ஏன்னா என்னால் நான் அறிவு பெறுறேன் என்னால் இன்னொரு பேர் அறிவு பெறட்டும் அறிவை கொடுப்பது மிகப்பெரிய ஒரு தர்மம் இப்ராஹிமல் ஜவுசி அரஹமுல்லா சொல்லுங்க போல மதாரி ஜுஸ்சாலிக்கு நான் உங்களோட புத்தகம் இருக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கொடையில் மிகப்பெரிய கொடை என்றால் நீங்கள் படித்த அறிவை மக்களுக்கு கொடுக்குறது அது வந்து நீங்கள் அறிஞ்சதை மட்டுமல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சதை கூட்டிகிட்டு வந்து நீங்கள் கற்க வைக்கிறீங்களே அதுவும் மிகப்பெரிய கொடையாக இருக்கும் பொருளாதார ரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் நேரத்தை காலத்தை ஒதுக்கி இன்ஷால்லா நம்ம இதுக்கு பங்குதாராக ஆக வேண்டும் அல்லாஹு தாலா நல்ல நோக்கத்துக்காக இந்த குரானை படிக்கிறதுக்காக ஆரம்பத்தில் ஒன்று சேர்த்து கடைசியில் ஒரு குறிப்பிட்ட சில சகோதரர்களோடு அல்லாஹு தாலா நம்மளை என்ன செய்கிறான் நினைத்து வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா இந்நேரமும் அவனை பற்றி படிக்கக்கூடிய அவனுடைய மார்க்கத்தை விளங்கக்கூடிய நன்மக்களாக எங்கள் எல்லோரையும் ஆக்கியவர்களானாக எப்படி அல்லாஹு தாலா எங்களை இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்த்தானோ அதே போன்று நாளை மறுமையிலே பிரதோசல் ஆலா என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லாஹுடைய அரஷ் சிம்மாசனத்தை முகடாக கொண்ட அந்த சுருக்கத்திலே அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் சேர்த்துள்ளுவானாக வாஹ்ரு தாவான் அணி அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து சுபானக்கு அல்லாஹும் அஷத் அல்லா இல்லா அந்த அஸ்தக் ஃபிர்கவா தூபிலே